ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই খুব ভালো আছো তোমরা অনেকেই অপেক্ষা করে আছো স্যার আপনি 7 এ 7 বি শুরু করতে গিয়ে 7 এ তে গিয়ে আটকে আছেন স্যার পরে ভিডিওগুলো কোথায় তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা আজকে 7 বি চ্যাপ্টার এর যে মাল্টিপ্লিকেশন এবং মাল্টিপ্লিকেশন বেস যে ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো আছে সেগুলোর কাজ করব ইনশাআল্লাহ তো অলরেডি তোমরা 7 এ চ্যাপ্টার এ তোমরা ডেসিমাল মাল্টিপ্লিকেশন গুলো খুব ভালো করে ভাষা করেছো এবং তোমরা एग्जाम দিয়েছিলে এবং আল্লাহর মত অনেকই 10 এ আউট অফ 10 পেয়েছো তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে জাস্ট ওই সেন্সটা নিয়ে এই 7 বি চ্যাপ্টার এর কিছু মাল্টিপ্লিকেশন যেগুলো ডেসিমাল টু ডেসিমাল মাল্টিপ্লিকেশন এই ধরনের মাল্টিপ্লিকেশন গুলো দেখে আমরা জাস্ট এর ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো ইনশাআল্লাহ করব সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে জাস্ট আমার লেকচার গুলো দেখবে আমি কি করছি তো দেখো ডি স্টুডেন্টস আমি 7 বি চ্যাপ্টার এর যে মাল্টিপ্লিকেশন গুলো আছে তোমরা আল্লাহর মতে এগুলো একটা বইও কিন্তু খুঁজে পাবে না জাস্ট আমি এই ম্যাথ গুলো যেখান থেকে নিয়েছি তোমরা আসলে আমার একটু পরেই বুঝতে পারবে যে আসলে এই নাম্বার গুলো স্যার আপনি কোথায় পেয়েছেন আমি এগুলো বলছি না তবে একটু বলতে পারি আমি এই ম্যাথ গুলো করার পর এইচ ডব্লিউ দিব হচ্ছে পেজ 87 এ 10 এর অল দ্যাটস হোয়াই এগুলোই কিন্তু 10 এর অলই হচ্ছে 7 বি চ্যাপ্টার এর মাল্টিপ্লিকেশন বাট এগুলো আমি কোথা থেকে পেয়েছি কিছুক্ষণ পরেই তোমরা বুঝতে পারবে তার আগে আমরা একটু দেখে নিই দেখো একটু ভালো করে 2 ডেসিমাল 54 মাল্টিপ্লাই 8.5 দ্যাটস হোয়াই জাস্ট এই ওয়ান নম্বরের যে ফার্স্ট যে ম্যাথটা আছে সেই ম্যাথটাতে কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার পরেরটা কিন্তু ডেসিমাল নাম্বার বাট তোমরা যখন 7 এ চ্যাপ্টার পড়েছিলে ওখানে কিন্তু প্রথমটা ডেসিমাল নাম্বার ছিল কিন্তু পরেরটা কিন্তু ছিল না তোমরা যার কারণে মাল্টিপ্লাই খুব দ্রুত করতে পেরেছো সো এখানে অ্যাবসলিউট কিছু নেই এখানে কিন্তু দুটোই ডেসিমাল আছে তো তোমরা প্রথমে ভেবে নিবে একটা তো ডেসিমাল নেই যদি আমি এখানে ডেসিমাল না রাখি তাহলে 254 আর এখানে যদি ডেসিমাল না রাখি 85 তারপর তুমি তোমার নরমাল ওয়েতে মাল্টিপ্লাই করে যাবে যেভাবে মাল্টিপ্লাই তোমরা করো জাস্ট এই মাল্টিপ্লাই গুলো তোমরা ঠিক सेम ওয়েতে করে যাবে তো আমি তোমাদেরকে মাল্টিপ্লাই গুলো দেখাচ্ছি না বাট আমি জাস্ট কিভাবে অ্যানসার গুলো লিখবে এই অ্যানসার গুলো লেখার একটা ওয়ে তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি এরপর তোমরা যেটা করবে যখন এখানে মাল্টিপ্লাই করা শেষ देयरफॉर দিয়ে 2.54 মাল্টিপ্লাই 8.5 আবার লিখবে তার মধ্যে একটা কথা বলে রাখি তোমরা কিন্তু কখনো ডেসিমাল আর ডেসিমাল এই ডেসিমাল গুলো এখানে পুট আপ করে কিন্তু কখনো মাল্টিপ্লাই করবে না এবং এখানে ডেসিমাল দিয়ে কখনো অ্যানসার নিয়ে আসার চেষ্টা করবে না বিকজ তুমি কিন্তু ডেসিমাল লেস করে মাল্টিপ্লাই গুলো করেছো দ্যাটস হোয়াই তুমি যখন অ্যানসার লিখবে আগে এই নাম্বার দুটো লিখবে আফটার দ্যাট কিন্তু আমরা ডেসিমাল এখানে ইনপুট করব একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো এই যে আমাদের ফার্স্ট যে ডেসিমাল নাম্বারটা আছে ডেসিমালটা কোথায় আছে মনে রাখবে ডেসিমাল সব সময় কিন্তু পিছন দিক থেকে শুরু করতে হয় যেমন দেখো একদম এক্সট্রিম রাইট যেটা আছে 4 4 5 দ্যাটস হোয়াই পিছন থেকে মানে একদম লাস্ট থেকে দুই ভাগ আগে ডেসিমাল আছে এটা একটু মাথায় রাখো লাস্ট থেকে কয় বার দুই বার এবার পরের যে নাম্বারটা আছে দেখো তো লাস্ট নাম্বারটা কত 5 5 এর থেকে কয় বার আগে ডেসিমাল আছে এক ঘর তাহলে এখানে ছিল দুই ঘর আগে এখানে ছিল এক ঘর আগে তাহলে কয় ঘর হলো তিন ঘর আগে তো এখানে যে ডেসিমাল লেস দ্যাটস হোয়াই এখানে যে কোনো ডেসিমাল নাম্বারটা নেই বাট আমরা তো ডেসিমাল ইনপুট করব কিন্তু কোন দিক থেকে পিছন থেকে জাস্ট এই যে রাইট সাইড থেকে রাইট সাইড থেকে আমাদের দেখো কতটা ফিঙ্গার দেখা যাচ্ছে তিনটা 1 2 3 তিন ঘর আগে আমরা এখানে ডেসিমাল দিয়ে দিব তো দ্যাটস হোয়াই আমাদের অ্যানসারটা আসবে কত 21.590 আসলে কি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার তোমরা 2 নম্বরে আসো 2 নম্বর ম্যাথটা দেখি বলেছে 42.8 মাল্টিপ্লাই কত 15.5 আবার দেখছি আমি 42.8 মাল্টিপ্লাই কত 15.5 আমি প্রথমে ডেসিমাল গুলো বাদ দিয়ে যে নাম্বার গুলো আসে 428 মাল্টিপ্লাই কত আছে 155 তো নরমাল যে মাল্টিপ্লাই গুলো আছে আশা রাখি তোমরা মাল্টিপ্লাই গুলো করতে পারবে বাট আমি বারবার বলছি মাল্টিপ্লাই চলাকালীন অবস্থায় কোথাও কোনো ডেসিমাল তোমরা পুট করবে না তোমার ডেসিমাল গুলো তুলে দিয়ে আগে মাল্টিপ্লাইটা করবে তারপর এই নাম্বারটা আগে লিখবে তারপর আমরা ডেসিমাল পুট করার চেষ্টা করব এখন দেখো ফার্স্ট যে নাম্বারটা আছে ফার্স্ট নাম্বারে একদম রাইট সাইডে যে নাম্বারটা থেকে কয় ঘর আগে ডেসিমাল আছে দেখো লাস্ট নাম্বারটা থেকে লাস্ট ঘর থেকে এক ঘর আগে ডেসিমাল আছে এবার দেখো পরের নাম্বারটাতেও কিন্তু লাস্ট যে একদম রাইট সাইডে যে নাম্বারটা আছে তার এক ঘর আগে আছে তাহলে কয় ঘর হলো দুই ঘর তাহলে আমরা যে অ্যানসারটা লিখব অ্যানসারটাতে কিন্তু একদম শেষের থেকে দুই ঘর আগে ডেসিমালটা এখানে माल्टीप्लाई कर একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো আমাদের যে লাস্ট ম্য
5 আর 7 দুই ঘর আগে ডেসিমেল দেয়া আছে আর এখানে এক ঘর আগে তাহলে দুই ঘর আর এখানে এক ঘর আগে তাহলে টোটাল কয় ঘর হলো তিন ঘর তাহলে আমরা যে অ্যানসারটা আছে সেখান থেকে 1 2 3 আমরা তিন ঘর আগে ডেসিমেল দিব যদি কেউ মনে করে স্যার আমরা যদি because decimal and port jodi ekta kono whole number thake that means 8 normal ekta number thake tar pore jodi zero thake chilo na likhleo hoy ebar dekho tumra asho phone number e phone number matter dekhi boleche 36.5 multiply koto 0.8 tale 36.5 multiply koto ache 0.8 ami decimal chhare age pokkho multiply gulo korbo multiply kore ami 2920 peyechi ebar amra decimal put up korbo dekho 36.5 multiply 0.8 acha dekho to আমাদের দস এই নম্বরের রাইট সাইডের কয় ঘর আগে ডেসিমাল আছে এক ঘর এখানে রাইট সাইডের কয় ঘর আগে ডেসিমাল আছে এক ঘর তাহলে টোটাল কয় ঘর হলো দুই ঘর তো দেখো তো একদম রাইট সাইড থেকে 0 টু তার আগে কি এই দেখেন দিব কিনা আমরা তোমরা কি বুঝতে পারছো ডেসিমাল প্লেস গুলো আচ্ছা এবার 5 নম্বরে আসো 5 নম্বর মেটাতে বলেছে 36.5 সেম ভাবে আমরা ডেসিমাল না দেখে না রেখে আগে ম্যাথ গুলো করব তো ডেসিমাল না দেখে আগে ম্যাথ গুলো করি দেখি কেমন দেখায় 30 6.5 ছিল 1 ডেসিমাল 6 ছিল ডেসিমাল লেস করেছি মাল্টিপ্লাই করেছি 5840 পেয়েছি এবার আমরা ডেসিমাল পুট আপ করব দেখো 36.5 এ একদম লাস্ট ডিজিটটা কত 5 5 এর কয় ঘর আগে ডেসিমাল এক ঘর আগে এবার দেখো 6 এর কয় ঘর আগে এক ঘর আগে তাহলে টোটাল কয় ঘর হলো দুই ঘর তাহলে আমরা যে অ্যানসারটা পেয়েছি তার দুই ঘর আগে আমরা ডেসিমালটা পুট আপ করে দিব সো ইউ ক্যান রাইট 58.40 তোমরা বলতে পারো যে স্যার শর্ট কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্যার শর্ট কোশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমরা सेम কাজটা করবে তোমরা যদি জাস্ট যদি আসে যে 2.54 মাল্টিপ্লাই 8.5 ইজ इक्वल टू व्हाट লাইক যদি এমন আসে যে 2.54 মাল্টিপ্লাই 8 ডেসিমাল 4 5 তো তোমার অ্যানসার তো সরাসরি কিন্তু 21.590 লিখলে কোনো সমস্যা হবে না বাট যখন তুমি व्हाट প্রবলেম করবে व्हाट প্রবলেম করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ঠিক শেপ যেভাবে দিয়েছি ঠিক সেভাবে তোমাকে রাফ দেখিয়ে কিন্তু ম্যাথ গুলো করতে হবে এখন তোমাদেরকে আমি একটু বলে দেই যে আমি যে এখানে চারটা ম্যাথ লিখেছি 1 2 3 4 5 আসলে এগুলো কিন্তু বুকসের এক্সারসাইজ এর না এগুলো ওয়ার্ড প্রবলেমের ক্যালকুলেশন আমি যে ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো নেক্সট এ করতে যাচ্ছি সেই ওয়ার্ড প্রবলেমে কিন্তু আসলে এই ক্যালকুলেশন গুলো আছে যার কারণে এক এক ঘরে দুই পাখির মতো ম্যাথের মতো হয়ে গেল তোমরা একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো আমি এরপর নেক্সট ম্যাথটা করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে ওকে স্টুডেন্টস আমরা এখন জাস্ট এতক্ষণ থেকে যে মাল্টিপ্লিকেশন গুলো দেখিয়েছি আমি বলেছিলাম এগুলো ওয়ার্ড প্রবলেমের ক্যালকুলেশন সো আমরা একটু ওয়ার্ড প্রবলেমে যাচ্ছি তোমরা অলরেডি দেখতে পেয়েছো আমি এখানে পেজ 87 এর ফোন নাম্বার এন্ড পেজ 87 এর 6 নাম্বার মোটামুটি এই দুটো ওয়ার্ড কলম নিয়ে আমি এখন কাজ করব সো আমি ফোন নাম্বার কোশ্চেনটা পড়ছি একদম একদম বেসিক এর একটা ম্যাথ হ্যাঁ বলেছে 1 ইঞ্চি ইকুয়াল টু 2.54 সেন্টিমিটার 1 ইঞ্চি ইজ ইকুয়াল টু 2.54 সেন্টিমিটার তো হাউ মেনি সেন্টিমিটার আর ইকুয়াল টু 8.5 ইঞ্চি একদম টোটালি একদম খাস একটা মাল্টিপ্লিকেশন ম্যাথ দেখো আমি লিখেছি যে 1 ইঞ্চি হচ্ছে 2.54 সেন্টিমিটার তাহলে এখানে বলেছে 8.5 ইঞ্চি ইজ इक्वल टू কত হবে তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে আসলে মাল্টিপ্লিকেশন হবে কেন মাল্টিপ্লিকেশন হবে 1 ইঞ্চি যদি 2.54 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে তাহলে 8.5 ইঞ্চি কি মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাওয়ার কথা তো আমি পাশে জাস্ট ডেসিমেল না দিয়ে মাল্টিপ্লাই গুলো করে দিয়েছি একটু দেখো ভালো করে ডেসিমেল না দিয়ে দাও ডেসিমেল উদ্যোগ করেছি ডেসিমেল উদ্যোগ করেছি 254 দিয়ে আমরা 85 কে মাল্টিপ্লাই করে পাওয়ার পর আমরা লিখেছি কত বলো দেখি 21590 সেন্টিমিটার বাট আমরা কিন্তু এখনো ডেসিমেল পুট আপ করিনি যেটা একদম ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু এখানে হ্যাঁ আচ্ছা একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো 2.5 করে সব শেষের ডিজিটটা কত 4 4 এর তার আগে কত 5 তারপরে কিন্তু ডেসিমেল তো আমি যদি এই ডেসিমেল নাম্বারের কথা চিন্তা করি একদম এক্সট্রিম রাইট থেকে দুই ঘর আগে ডেসিমেল তো দুই ঘর আগে আর এখানে হচ্ছে এক ঘর আগে তাহলে টোটাল কয় ঘর আগে হলো তিন ঘর আগে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করে যা পেয়েছি তার মধ্যে বুঝতে হবে যে একদম রাইট সাইড থেকে 1 2 3 তিন ঘর আগে কিন্তু আমাদের এই ডেসিমেলটা হবে দ্যাটস হোয়াই আমাদের অ্যানসারটা কত আসবে বলো দেখি 21.590 কত সেন্টিমিটার ডি স্টুডেন্টস এই ছিল আমাদের কি নাম্বার 4 ওয়ার্ড প্রবলেমটা এবার তোমরা যদি 5 নম্বর আমি তোমাদের এইচডব্লিউ দেব অবশ্যই আমি 6 নম্বর টেকনিক কাজ করছি তো 6 নম্বর ম্যাথটা করার আগে আমরা একটু জাস্ট রিভিউ দিচ্ছি যে তোমরা জানো নিশ্চয়ই এরিয়া অফ আ রেকট্যাঙ্গেলের ফর্মুলাটা কি হয় এরিয়া অফ দা রেকট্যাঙ্গেল হয় লেন্থ মাল্টিপ্লাই কি বলো দেখি ব্রেথ বলতে পারি লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথও বলতে পারি এটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ সো আমি অলরেডি লিখেছি যে এরিয়া অফ আ রেকট্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথ 
তো মজার বিষয় হচ্ছে যে আমরা এখন যে ম্যাপটা পড়তে যাচ্ছি সেখানে লেন্থ এবং উইথের একটা রেকটেঙ্গুলার ল্যান্ডের লেন্থ এবং উইথটা সরাসরি দেয়া আছে এবং আমাদের এখানে ফাইন্ড আউট করতে বলেছে ওই রেকটেঙ্গুলার ল্যান্ডের এরিয়াটা কি হবে কিন্তু তার আগে দেখতে হবে কোন ইনফরমেশন তাকে দেওয়া আছে লেন্থ নাকি উইথ একটু দেখো ভালো করে আমরা লিখেছি ফ্রম স্টেম উইকেট উইথ অফ দ্য রেকটেঙ্গেল হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার খুব ভালো বিলক্ষ রাখবে উইথ আছে আবার তারপর বলছে লেন্থ অফ দ্য রেকটেঙ্গেল টুয়েলভ পয়েন্ট এইট মিটার দেখো সিঙ্গেল ভাবে উইথ এবং সিঙ্গেল ভাবে লেন্থের কিটি ইউনিটটা হচ্ছে দেখো কি দিয়ে বলো তো মিটার দিয়ে তো মনে রাখবে লেন্থ আর উইথের ইউনিটগুলো কিন্তু সবসময় সিঙ্গেলই হয় কোনো মিটার স্কোয়ার কিন্তু হবে না মনে রাখবে অনলি এরিয়াতে মিটার স্কোয়ার হয় আদারওয়াইজ লেন্থ উইথ এগুলোতে বড় এগুলোতে সিম্পলি কি মিটার অথবা সিম্পলি সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার দিয়ে ম্যাথগুলো থাকবে এবার দেখো ভালো করে এরিয়া অফ দ্য রেকটেঙ্গেল কি হবে লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথ এবার আমরা কি করেছি লেন্থ হচ্ছে কত ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে কিন্তু আমাদের ইনফরমেশনগুলো প্রথমে দেওয়া আছে উইথ তারপর দেওয়া আছে লেন্থ কিন্তু আমি যখন ফর্মুলা লিখেছি তখন লিখেছি লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথ দ্যাটস হয় আমরা লেন্থের ভ্যালুটা কি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিন্তু না তোমরা কিন্তু ভুল করেও লেন্থের জায়গায় ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিখবে না এটা লিখলে কিন্তু ভুল হবে সো এই ভুলটা তোমরা প্লিজ কেউ করবে না ইনশাল্লাহ সারা দিয়ে আমি তো লেন্থের ভ্যালুটা কি হবে টুয়েলভ পয়েন্ট এইট আর উইথের ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তারপরে আমরা কি করব এই ডিসিমেল বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই আগে করব মাল্টিপ্লাই করে কত এসছে দেখো তো কত মিটার স্কোয়ার আমি সিক্সটি মিটার স্কোয়ার দিয়েছি এবার আমরা ডিসিমেল পুট করব একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তো টুয়েলভ পয়েন্ট এইটের একদম রাইট সাইডে যে নাম্বারটা আছে তার এক ঘর আগে ডিসিমেল আছে আর ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভের একবার রাইট সাইডে যে নাম্বারটা আছে ফাইভ তার কয় ঘর আগে ডিসিমেল আছে দুই ঘর তাহলে টোটালি কয় ঘর হলো এখানে দুই ঘর আগে ডিসিমেল এখানে এক ঘর আগে ডিসিমেল তাহলে তিন ঘর তাহলে ওয়ান টু থ্রি তিন ঘর আগে আমরা এভাবে লিখব তারপর যদি তোমরা কেউ লিখতে চাও যে সিক্সটি মিটার স্কোয়ার যদি বলো যে স্যার এই জিরো জিরো কই গেল আমি তোমাদেরকে এর আগের বার অনেকবার বলেছি যে ডেসিমের পরে যদি কোনো নাম্বার থাকে তারপরে যদি যদি কোটি কোটি জিরো থাকে ওই জিরোর কোনো আর দাম নেই সো ফাইনালি আমরা অ্যান্সার কী পেলাম বলো দেখি সিক্সটি পয়েন্ট এইট মিটার স্কোয়ার তোমরা খুব দ্রুত ম্যাথ ধরে লিখে নাও আমি এরপরে নেক্সট ম্যাথে যাচ্ছি ওকে স্টুডেন্টস তোমাদেরকে যদি বলা হয় বা আমাকে যদি কেউ বলে যে আসলে সেভেন বি চ্যাপ্টারের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথস কোনটা যেটা আমরা এক্সামে বরাবরে আশা দেখি তো আমি সভাপতি বলবো নাম্বার সেভেন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ ইন দিস ডেসিমেল ফ্র্যাকশন চ্যাপ্টার কয়েক স্যার ডিভিশনের থেকে বেশি অবভিয়াসলি ডিভিশনের থেকে বেশি সো আমরা সেভেন নাম্বার ম্যাথটা যখন করবো একটু ঠান্ডা মাথায় ভালো করে বুঝে শুনে ম্যাথটা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমরা তো দেখো এখানে থ্রি পার্সনের কথা বলেছে আমি ম্যাথটা পড়ার আগে পার্সনের কথা বলি রেজার কথা বলেছে একটু ভালো করে ভেবে নাও খুব ভালো করে ভাববে ধরলাম যে মঞ্জুর যেমন আমি আমি যদি বলি মঞ্জুর স্যারের ওয়েট হচ্ছে টেন কেজি মঞ্জু স্যারের ওয়েট হচ্ছে টেন কেজি এখন আমি যদি বলি যে ইলিয়াস স্যারের ওয়েট হচ্ছে মঞ্জু স্যারের থেকে ফাইভ টাইমস বেশি তোমরা কি লিখবা মন আগে লিখবা মঞ্জু স্যারের ওয়েট হচ্ছে টেন কেজি ইলিয়াস স্যারের ওয়েট কি হবে আমার এই যে মঞ্জু স্যারের ওয়েটে ফাইভ টাইমস তাহলে কি লিখবা ফাইভ মাল্টিপ্লাই মঞ্জু স্যারের ওয়েট তাহলে ফাইভ মাল্টিপ্লাই টেন তাহলে ফিফটি আচ্ছা আমি আবার বললাম যে মঞ্জু স্যারের ওয়েট হচ্ছে টেন কেজি এবার মেহেদি স্যারের ওয়েট হচ্ছে মঞ্জু স্যারের ওয়েটের এইট কেজি মঞ্জু স্যারের ওয়েটের এইট টাইমস তাহলে কি হবে বলো দেখি আমার এজের সাথে শুধু এইট মাল্টিপ্লাই করলে কি মেহেদি স্যারের ওয়েট পেয়ে যাবা সেম টাইম জাস্ট এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো দিয়েই কিন্তু মোটামুটি এই সেভেন নাম্বার ম্যাথটা তৈরি করা এই যে একজন পার্সন যে যার ওয়েটটা আছে থার্টি কেজি এবার তোমরা পরে দেখবে ওর ব্রাদার এবং ওর ফাদারের কথা বলেছে ওর ব্রাদার ওয়েটটা হচ্ছে তার যে ওয়েটটা তার জিরো রেসিমেল এইট টাইমস সেই জন্য আমি লিখেছি জিরো রেসিমেল এইট টাইমস হিজ ওয়েট হিজ মনে কে রেজা এবার তার ফাদার ওয়েটের ব্যাপারে বলেছে হিজ ফাদার ওয়েট হচ্ছে রেজার যে ওয়েটটা তার থেকে ওয়ান ডেসিমেল সিক্স টাইমস যার ফলে লিখেছি হিজ ফাদার ওয়েট ওয়ান ডেসিমেল সিক্স টাইমস অফ হিজ ওয়েট আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখো টাইমস মনে কিন্তু হচ্ছে মাল্টিপ্লাই টাইমস মনে কিন্তু হচ্ছে মাল্টিপ্লাই তাহলে বলো তো জিরো ডেসিমেল এইট টাইমস কার হিস ওয়েট হিস ওয়েট কত হিস মনে কে রেজার রেজার হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এই যে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আবার সেম ভাবে দেখো হিস ফাদার্স ওয়েট কী হবে বলো দেখি ওয়ান
আর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের আমরা ডিসিমিলে যদি উইড্রো করে দিই তাহলে থার্টি সিক্স আর কি লিখেছি ফাইভ এরপর আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি মাল্টিপ্লাই করে এসেছি টু নাইন টু জিরো আমিও টু নাইন টু জিরো লিখেছি এখন দেখো জিরো ডিসিমিল এইটের একদম শেষের নাম্বারটা কত এইট এইটের আগে ডিস কত ঘর আগে ডিসিমিল আছে এক ঘর আর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের শেষে কত আছে ফাইভ এর কত ঘর আগে ডিসিমিল আছে এক ঘর তাহলে একটা রোল কয় ঘর হলো দুই ঘর তাহলে আমরা এই যে দুই ঘর আগে ডিসিমিলটা দিয়েছি সেম ভাবে এখানে ওয়ান ডিসিমিল সিক্স টাইমসের জন্য ওয়ান ডিসিমিল সিক্স দিয়েছি টাইমসের জন্য মাল্টিপ্লাই দিয়েছি হিস ওয়েট হিস ওয়েট বলতে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এই যে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমি নিয়েছি এখানে আমি এরপর যেটা করলাম সেটা হচ্ছে জাস্ট ডেসিমিলগুলো তুলে দিয়ে এখানে আমি মাল্টিপ্লাইটা শো করে গেছি ডেসিমিল তুলে দিলে বলতে কত ওয়ান ডিসিমিল সিক্সকে আমরা সিক্সটিন লিখতে পারি আর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভকে আমরা থ্রি সিক্স ফাইভ লিখতে পারি তাহলে আমরা মাল্টিপ্লাই করে পেয়েছি ফাইভ এইট ফোর জিরো ফাইভ এইট ফোর জিরো পাশে আমরা অবশ্যই ইউনিট দিব এরপর আমরা ডেসিমেল পুট আপ করার চেষ্টা করব দেখো ওয়ান ডেসিমেল সিক্স সিক্স হচ্ছে লাস্ট নাম্বার লাস্ট নাম্বার কত ডিস কয় ঘর আগে ডেসিমেল আছে এক ঘর আর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের লাস্ট নাম্বারটা কত ফাইভ এর কয় ঘর আগে ডেসিমেল আছে এক ঘর তাহলে কয় ঘর হলো দুই ঘর তো আমরা দুই ঘর আগে ফার্স্ট ওয়ান দুই ঘর আগে ডেসিমেল দিয়ে দিলাম তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে আমাদের ব্রাদার্সের ওয়েট কত হলো বলো দেখি ব্রাদার্স ওয়েট হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন ডেসিমেল টু জিরো কেজি আর হচ্ছে ফাদার্স ওয়েট আমি যদি ফাদার্স ওয়েটটা লিখি ফাদার্স ওয়েট হচ্ছে কি বলো দেখি ফিফটি এইট পয়েন্ট এই ছিল আমাদের আজকে ওয়ার্ড প্রবলেমের উপর লিকচার এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বাসায় বা এই লিসেনটা দেখার পর বা এই টিউটোরিয়ালটা দেখার পর তোমরা এই এইচ ডাবুটা ফেস এইটটি সেভেনের ফাইভ নম্বর এইচ ডাবুটা করে আমাকে তুমি না অবশ্যই সাবমিট করবে তো রে স্টুডেন্টস তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবে এই ছিল আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন বেস মাল্টিপ্লিকেশন বেস ওয়ার্ড প্রবলেমগুলো তোমরা বাসায় যদি জাস্ট আগে মাল্টিপ্লিকেশনগুলো করবে তারপর মাল্টিপ্লিকেশন বেস এই যদি ওয়ার্ড প্রবলেমগুলো তোমরা করতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ আশা রাখি তোমরা এই সেভেন এবং সেভেন বি চ্যাপ্টার থেকে যেভাবে ম্যাথ আসুক না কেন তোমরা ইনশাল্লাহ পারো আমি এটা ভালো করে আশা রাখি এবং তোমরা যখন ক্যালকুলেশনগুলো করবে অ্যান্সারগুলো তোমাদের এক্সারসাইজের যেগুলো বুক ম্যাথগুলো করবে অ্যান্সারগুলো মিলিয়ে দেখবে যে অ্যান্সারগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা ডেসিমিনগুলো ঠিকভাবে প্লেস করছে কিনা তোমরা যদি এভাবে খুব ম্যাথ ভালো করে ম্যাথগুলো করতে পারো তাহলে দেখবে যে যে কোনোভাবে ক্রিয়েটিভ আসুক না কেন তোমার যদি ক্যালকুলেশন ঠিক থাকে তুমি সব ম্যাথ একদম হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তোমরা এই বন্ধু সবাই খুব ভালো থাকবে সবাই খুব ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম